नमस्कार दोस्तों आप सबका स्वागत है हमारे आज के ब्लॉग में हम चर्चा करने वाले हैं पुनावले वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट की हाँ जो कि बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है जो रहते हैं और जो घर लेने वाले हैं जो घर ले चुके हैं सभी लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं तो आज के ब्लॉग में हम पूरा कवर करेंगे हिस्ट्री से लेके करेंट स्टेटस तक तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं पुनावली गांव की हिस्ट्री से अपना आज का ब्लॉग तो पहले ये जो है पुनावली गांव हुआ करता था बहुत प्यारा सा छोटा सा गाँव जहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय था खेती और वुड कार्विंग लकड़ी पे नक्काशी का काम कर रहे थे ये लोग 1997 में इसका संविलियन हो गया पी की बाउंड्री लिमिट्स में इसको ले लिया गया तब से इसका विकास थोड़ा सा फास्ट हो गया अर्बनाइजेशन चालू हो गया पास में है एम आई डी वो आ गया आई पार्क आ गए और इस बहुत ही अच्छी शानदार कनेक्टिविटी है इसकी मुंबई हाईवे के साथ मुंबई पुणे हाईवे के साथ जिसके कारण ये दो चीज़ें थी जिसने इसके विकास को सपोर्ट किया और ये ग्रो होने लगा अब इसके बाद जो बात आती है वो है 2008 की जिसमें यहाँ पे ये यहाँ का जो जंगल है नेशनल फॉरेस्ट है पुनावले काटे बस्ती फॉरेस्ट 26 26 हेक्टेयर कहीं पे 22 हेक्टेयर लिख के आता है तो ये पूरा फॉरेस्ट वाला जो ज़मीन है वो रिज़र्व कर दिया गया कचरा डिपो के लिए ये प्रस्ताव आने के बाद बहुत सारे चेंजेस हुए इस जगह में बहुत सारी चीज़ें हुई और शुरुआत होती है जिसमें गांव वालों ने प्रोटेस्ट किया पुराना अगर आप जाके गूगल करेंगे तो आपको मिलेगा कि विलेजर्स ने रास्ता रोको आंदोलन और बहुत सारी चीज़ें की क्योंकि कचरा डिपो आने से आपकी ज़मीन का रेट जो ये था वो सीधा ये चला जाता है तो उन उनको बिल्कुल डेफिनेटली उनकी ज़मीन है उनको चिंता होगी तो उन्होंने किया प्रोटेस्ट किया और ये चीज़ इंस्टेंट कचरा डिपो आया नहीं वो थोड़ा आगे सरक गया डिसीजन आगे सरक गया और इसी दौरान ज़मीन के रेट ऑलरेडी जैसे हवा में बात चल जाती है तो बड़े लोगों ने बहुत ज़्यादा ज़मीन के रेट गए और अनिश्चितता की स्थिति जहाँ पे अनसर्टेनिटी है तो किसान या जिन जिनके भी आसपास की ज़मीन है उन्होंने कि कुछ तो हाथ में आ जाए तो उन्होंने अपनी सारी ज़मीनें ऐसे रेट में सेल कर दी और जो ये ज़मीनें हैं वहाँ पर बहुत धड़ल्ले से बड़े बड़े रियल इस्टेट प्रोजेक्ट आ गए और फटाफट ये एरिया ग्रो होने लगा क्यों क्योंकि ये पास में आईटी पार्क है लोगों को कॉम्बिनेशन चाहिए जो विलेज वाली ब्यूटी ग्रीनरी है ओपन एरिया है ब्यूटी और उसके साथ ही शहर तो आप एक तरफ हिंजेवाड़ी चले जाते हैं तो आपको सिटी मिल जाती है और इधर अंदर आ जाते हैं तो आपको गाँव मिल जाता है तो ऑफिस स्पेस पास होने के कारण और थोड़े सस्ते रेट में मिलने के कारण लोगों ने यहाँ पर घर लेना स्टार्ट कर दिया और बूम हो गया रियल इस्टेट का बहुत ज़्यादा तो 2011 में जो 10,000 थाउजेंड यहाँ का पॉपुलेशन था वो बढ़ चुका है आज के डेट में एक लाख के अराउंड हो गया है तो ये चीज़ हुई और ये जो पुनावले वाला आ, वाली बात है फॉर कचरा डिपो वाली बात है वो धीरे धीरे आगे सरकने लगी ये सरकते सरकते आज 15 साल हो गए हैं और आज भी ये चीज़ ऐसी है कि ये आएगी या नहीं आएगी तो कुछ आ, सात आठ महीने पहले एक डिसीजन आया था जिसमें पीसीएमसी की तरफ ही एक एरिया मिला था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को फिर ये बात निकली थी कि कचरा डिपो आएगा यहाँ पे आएगा और फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बोला कि वो ज़मीन फर्टाइल नहीं है ओके तो फिर कैंसिल हो गया अभी दस दिन पहले फिर से एक न्यूज़ आई कि अब ठीक है चंद्रपुर में एक जगह दे दी गई है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कि ठीक है यहाँ पर आप अपना जंगल लगा लीजिए तो वहाँ पर चल रहा है स्टेटस और उसके बाद फिर से एक प्रपोजल मार्केट में फ्लोट हो रहा है दिख रहा है कि हाँ वन मंत्री के पास गए हैं और कुछ नेता हैं उन्होंने दिया है सीएम साहब ने कुछ लिख के दिया है कि प्रपोजल फिर से सबमिट करो तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं इससे रिलेटेड और तो ये है पुनावले का जो काटे वस्ती फॉरेस्ट कच प्रपोज कचरा डिपो या प्रपोज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान की हिस्ट्री आज तक हैं हम पुनावले के एरिया को और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के आने से आसपास की कौन कौन से एरिया है जो हैं इससे प्रभावित होने वाले हैं तो ये जो रेड डॉटेड लाइन आपको दिखाई दे रही है ये पुनावले एरिया को डिफाइन करता है कम्प्लीटली ये यहाँ से आपको जा रही है ये ग्रीन लाइन ये है मुंबई पुणे हाईवे आगे जाके भुजबल चौक पे कनेक्ट होती है और यहीं से आप आगे आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है ऑन द्रावित 
बी आर टी एस रोड ये तो हो गई इसकी मेन uh, कनेक्टिविटी और ये कॉर्नर साइड जो है यहाँ पे आपका पुनावले काटे बस्ती फॉरेस्ट है इस तरफ हम अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको रसिकवाड़ी है पुनावले बाजार दत्त मंदिर ताथावड़े पांडरे चौक इन सारे एरियाज को जो है ये इस साइड से कवर करता है और अगर हम इस तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है भूंकर नगर है शिंदे नगर है मारुंजी है जाम्बे है नेरे है और न्यू वाकड़ या फिर वाकड़ एनेक्स के पास भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं तो ये सारे प्रोजेक्ट्स को ये इन सारे एरियाज को ये इम्पेक्ट करने वाला है आसपास के एरिया की हम बात कर रहे हैं इसके अलावा यहाँ पे कुछ बड़े बिल्डर्स के 50 के अराउंड पूरे प्रोजेक्ट हैं बहुत सारे स्मॉल प्रोजेक्ट सिंगल बिल्डिंग वाले वो भी आपको फिफ्टी के अराउंड प्रोजेक्ट मिल जाएंगे तो एक लाख के लगभग आज की यहाँ पे जनसंख्या है जो कि इससे इम्पैक्ट होने वाली है यहाँ पे और बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस आ गए हैं शॉपिंग मॉल्स हैं अभी यहाँ पे स्टार्ट हो गए हैं हॉस्पिटल्स हैं टेक्निकल पार्क हैं आईटी पार्क्स हैं एम्बेसी टेक जोन है मारुंजी का पास में इसके अलावा यहाँ से थोड़ा सा एडजस्टेंट आगे चले जाते हैं तो हमको डब्ल्यू जो प्रपोज डब्ल्यू है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर या ऑन आई पार्क और रोड के अपोजिट साइड हाई मुंबई हाईवे के अपोजिट साइड फिनिक्स मार्केट सिटी भी आ रहा है तो ये एरिया बहुत ही खूबसूरती से ग्रो हुआ है काफ़ी सारे लोग यहाँ पे रहते हैं और अगर ये आता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान तो ये सारे लोग सब कुछ इन्वायरमेंट और इतना सारा जो आ, अभी लोग रहने लगे हैं सभी को ये इम्पैक्ट करने वाला है तो दोस्तों जब बात हो ही रही है बहुत खूबसूरत से जंगल की तो क्यों ना उसका एक विजिट किया जाए मैं आपको दिखाती हूँ कि एक्चुअल ये कहाँ पर है जंगल और मेरे पीछे है बट हम जाएंगे इधर गायकवाड़ नगर की तरफ से होते हुए मैं आपको दिखाऊंगी और बहुत प्यारा जंगल है फुल ऑफ ग्रीनरी क्लीन ब्यूटीफुल अप्रतिम बहुत सुंदर तो वो भी चलिए हम देखते हैं जिसको काटने की बात हो रही है वो कैसा दिखता है देखिए दोस्तों इधर से इस तरफ से अभी हम आए हैं वाली रोड है सीधा आप जाते हैं यहाँ से लगभग दो किलोमीटर तो यहाँ से अगर हम सीधे आ जाते हैं अब मैं पहुँच गई हूँ हमारा जो जंगल है उसके पास ये जंगल के पास हम आ गए हैं यहाँ से सीधे जाके हम अंदर एंटर करेंगे और अंदर का जंगल और सनसेट पॉइंट सनराइज पॉइंट देखेंगे तो चलिए चलते हैं ये वाली रोड से हम आ गए हैं अंदर और इधर फिर ये जंगल स्टार्ट हो जाता है तो ये थोड़ा सा सुना सुना रहता है बारिश में और थोड़ा सा अंदर चलती हूँ मैं अंदर आपको दिखाती हूँ दोस्तों ये झील वाला एरिया और चारों तरफ आपको रेसिडेंस दिख रहे होंगे लोग लोगों के घर और एक दो 
प्लांट या फैक्ट्रीज भी मुझे दिखाई दे रही हैं सामने और यहाँ ये सेम एरिया है लास्ट टाइम शूट किया था अभी हम दूसरी साइड से आ गए फाइव सिक्स मंथ्स बाद आए हैं तो रास्ता याद नहीं था और ये जो उस समय पत्ते नहीं थे इस बार ये ये यहीं पे खड़े होकर मैंने शूट किया था और अभी कितना खूबसूरत लग रहा है देखिए ये है सनराइज पॉइंट सनसेट पॉइंट दोनों बोल सकते हैं या बोलते हैं और ये देखिए तो ये हमारा पुनावले का फॉरेस्ट जो इतना प्यारा लग रहा है अभी तो दोस्तों आपने देखा बहुत ही खूबसूरत सा जंगल और अगर ये आता है तो इसके बहुत सारे इम्पैक्ट होने वाले हैं मेजरली नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेंगे तो उसकी चर्चा कर लेते हैं पहला तो है बहुत ही खूबसूरत सा जंगल है ये सारा कट जाएगा एक पेड़ को बड़ा होने में कितना लंबा समय लगता है हम सभी जानते हैं और इतने सारे पेड़ हैं इतने खूबसूरत से तो ये कट जाएंगे एयर की क्वालिटी जो है वो पेड़ के कटने से तो हमें नुकसान होना ही है ए क्यू आई ऑलरेडी पी सी एरिया का पड़ रहा है और ये अगर कट जाते हैं तो हमें और भी ज़्यादा नुकसान होगा उसके ऊपर प्लांट आने से उसकी जो बैड स्मेल है वो चारों तरफ फैलेगी और कोविड के बाद ऑलरेडी सांस की लोगों को प्रॉब्लम बढ़ गई है लोग ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं तीसरा मोस्ट हमारा इम्पॉर्टेंट हवा के बाद आता है पानी तो पानी की क्वालिटी जो हमारा रिजर्व वाटर है ज़मीन के अंदर उसको भी ये इम्पैक्ट करेगा उस वो ख़राब होने लगेगा धीरे धीरे और आसपास जो भी आ, पानी का की सप्लाई है उसको भी क्योंकि वो अंदर से ही हम लेते हैं उसको भी इम्पैक्ट करेगा या फिर जो रिजर्वायर है हमारी नदी है कुछ दूरी पे पवना वहाँ तक का इम्पैक्ट मैं नहीं बोल सकती हूँ लेकिन कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगा अंदर की सॉइल को और उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा आता है ये हवा और पानी तो ख़राब होगा अब यहाँ पे इतने सारे लोग रहते हैं और सभी ने अपनी हार्ड अर्नड मनी इस पर लगाई होती है एक मिडिल क्लास आदमी बहुत मुश्किल से एक घर लेता है तो वो घर जो है अगर उसके रेट डाउन होते हैं प्रॉपर्टी के रेट डाउन होते हैं कचरा डिपो आता है या तो फिर इधर उधर जाओ या फिर अगर आप नहीं जा सकते हैं तो आपकी फैमिली के हेल्थ के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा और मतलब बहुत ही बड़ी दिक्कत की बात हो जाएगी काफ़ी ज़्यादा नुकसान है ये सारी चीज़ें होंगी अगर ये कचरा डिपो यहाँ पर आता है फाइनल होता है तो दोस्तों अंत में चलते चलते हम डिस्कस करते हैं कि इसका करेंट स्टेटस क्या है और हमारा एज अ रेसिडेंट प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए तो इसका करेंट स्टेटस पहले मैंने ऑलरेडी आपको समरी बताई है कि क्या हिस्ट्री में हुआ है और उसके बाद पिछले 10-15 दिनों पहले एक न्यूज़ आई चंद्रपुर में एक जगह दी गई है वन विभाग को और उसका इंस्पेक्शन चल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से तो उनका काम आगे जारी है वहाँ से अभी कोई भी ऐसा ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है कि ये कैंसिल होगा या हो जाएगा और उसके बाद एक और न्यूज़ आई पिछले हफ्ते में जिसमें वन मंत्री सीएम साहब सबका नाम है कि फिर से प्रपोज़ल दिया गया है रिक्वेस्ट दी गई है आवेदन दिया गया है नागरिकों के भी हाफ में कि ये आने से बहुत ज़्यादा दिक्कत है परेशानियाँ हैं तो इसको कैंसिल करना चाहिए वो डिसीजन उस समय का जो था वो आज की डेट में अगर इम्प्लीमेंट किया तो ये बात सही नहीं है जब वहाँ दस हज़ार लोग रहते थे और ये एरिया खाली था तब वो डिसीजन लिया था आज यहाँ पे एक लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं और चारों तरफ ढेर सारे प्रोजेक्ट्स हैं तो उनको नुकसान होगा इस डंपिंग यार्ड के आने से या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान के आने से ये चीज़ें चल रही हैं कि हाँ फिर से आवेदन दिया गया है तो उस पर कार्यवाही हो सकती है कैंसिलेशन की पॉसिबिलिटी है मतलब वो थोड़ा सा आगे सरकाने का काम किया जा रहा है और हमारी तरफ से इसमें हमारा क्या रोल होना चाहिए पहला पॉइंट कैंसिल नहीं हुआ है ये ये क्लियर है कि कैंसिल नहीं हुआ है ऐसी कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है सिर्फ इसको आगे आगे सरकार दिया जाता है जो दो से लेकर दो आ गया पंद्रह सालों में कैंसिल नहीं हुआ है सिर्फ उसको डिले किया गया है ये हो गया और दूसरा पॉइंट है कि हम गवर्नमेंट के डिसीजन का रिस्पेक्ट लेते हैं करते हैं लेकिन जब वो 
जब मौशी का पहाड़ खड़े हो गए जंगल के और कचरे का तब उन्होंने फिर यहाँ पे लाने का डिसाइड किया तो ये इनिशियल हर एक प्लानिंग का पहले से एक फोरकास्टिंग होती है कि अगर हम यहाँ पे ये चीज़ कर रहे हैं तो ये इसका लाइफ कितना रहेगा तो ये जैसे वैसी बात हो गई ना कि प्यास लगने के बाद कुआँ खोदने वाली तो वो जब आपके पहाड़ कचरे के बन गए हैं उसके बाद आप ये डिसीजन ले रहे हैं तो गवर्नमेंट को भी एक प्रेरणा लेनी चाहिए इंदौर वाला जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान है या कचरा मैनेजमेंट है या फिर डोंबरी वाली और कल्याण में जिस तरीके से कचरे को मैनेज किया जाता है कचरे के पहाड़ नहीं बनते क्योंकि उनको इनिशियली घर से ही सेग्रीगेटेड कचरा इकट्ठा करके उसको प्रोसेस कर दिया जाता है तो इससे हम प्रेरणा ले सकते हैं हमारी गवर्नमेंट प्रेरणा ले सकती है कि ये डिपो आने का सवाल ही ना उठे अब तीसरी बात यह है कि Uh, सभी लोग जिनके प्रोजेक्ट्स हैं जिन बिल्डर्स ने प्रोजेक्ट लाए हैं या जिनकी ज़मीनें हैं जो लोग रहते हैं और जो लोग यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो सभी चाहते हैं कि ये प्लांट ना आए ये कचरा डिपो वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट ना आए और उसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं और इसके साथ हमें ये भी नहीं बोलना है कि एक सोशल वर्कर ग्रुप है एक सामाजिक ग्रुप है जो चाहता है कि यहाँ पर कचरा डिपो आना चाहिए तो उन्हें भी हमें नहीं बोलना चाहिए अगर आप सोशल मीडिया पे जाएंगे यूट्यूब या न्यूज़ पे गूगल करेंगे तो आपको वो कचरा डिपो की नहीं होने देंगे कुर्बानी इस तरीके से उनका स्टेटमेंट है वो आपको मिल जाएगा मैं ग्रुप का नाम नहीं ले रही हूँ लेकिन ऐसा भी एक ग्रुप है जो चाहता है कि कचरा डिपो आना चाहिए तो जो नागरिक हम अभी यहाँ रहते हैं हम इसे सिर्फ दूसरों पर छोड़ के सिर्फ सर्च कर रहे हैं न्यूज़ की क्या चल रहा है क्या चल रहा है इससे नहीं होगा तो ऑलरेडी एक छोटा सा ग्रुप बना है चेंज डॉट और पर भी एक रिक्वेस्ट आई है वो लिंक मैं शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे आप अपना साथ में अपना रीज़न के साथ अपना भी सहयोग दे सकते हैं अकाउंट बढ़ा सकते हैं अपील करता के रूप में कुछ और ग्रुप्स भी बने हैं और एक मेरे ही वॉल पे यूट्यूब के वॉल पे किसी ने कल लिखा है कि सिक्स अगस्त को कुछ रैली करने वाले हैं रिक्वेस्ट के साथ सारे रेसिडेंट मिल तो हमारा रोल अभी ये होने वाला है कि हम सभी एक्टिवली पार्टिसिपेट करें हम जो भी हो रहा है उसमें यूनिटी के साथ आगे आए और पीसफुली जिसमें लोगों को नुकसान ना हो जैसे पहले किसानों ने रास्ता रोको आंदोलन किया था ऐसा हमें नहीं करना है पीसफुली जो भी चीज़ें हो सकती हैं वो सारी करें और गवर्नमेंट के सामने अपनी बात रखें ताकि ये कचरा डिपो यहाँ ना आए और इससे रिलेटेड और भी जो न्यूज़ है या जो भी एक्टिविटी हो रही है तो मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी तब तक के लिए बाय बाय बने रहिए मेरे चैनल पे